എസ് ആർ വി എൻ എസ് എസ് കോളേജ് വാഴൂരിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തുന്ന ലെക്ചർ സീരീസിൽ എന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നന്ദി ഒന്നുകൂടെ അറിയിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ഏത് സബ്ജക്റ്റും ഏത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സബ്ജക്റ്റ് ആയാലും ഏത് വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സബ്ജക്റ്റുകളാണെങ്കിലും ഒരു ദിവസം കൊണ്ടോ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടോ സബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയില്ല നിരന്തരമായ റിസർച്ചുകളും നിരന്തരമായ ഗവേഷണങ്ങളും സ്റ്റഡികളും നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ മാത്തമറ്റിക്സിലെ ഒരു വിഭാഗം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും അതിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം നമ്മൾ പലരും കേട്ടിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫ് തിയറി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് മാത്തമറ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അത് ഉണ്ടായ ചരിത്രവും അതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഉപവിഭാഗമായ ഓൾജിബ്രൈ ഗ്രാഫ് തിയറി നിങ്ങളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയും അതിൻ്റെ ചില ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഗ്രാഫ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ മാത്തമറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ യൂസ് ടു മോഡൽ പെയർവൈസ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ objects from certain collection and also it can be used to solve many problems in discrete mathematics and also it has some application not in mathematics but also in biology computer science economics mathematical medicine linguistics chemistry physics and even in social science also ഇതെങ്ങനാണ് ഈ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് വരാനുള്ള കാരണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ എത്താനുള്ള കാര്യങ്ങൾ വന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു കഥയാണുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ എയ്റ്റീൻത് സെഞ്ച്വറി ആൻഡ് ദിസ് സ്റ്റോറി ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ഓൾഡ് പ്രഷ്യ ആൻഡ് ഇൻ ദ ടൗൺ കോൾഡ് കോനിങ്സ് പെർഗ് and the problem is deals with the koningsberg bridge problem on the banks of the pragal river koningsberg le oru pradhana nadiyaya pragalumayitt bendapettulla oru kadayana there are seven bridges connecting the four land plays obtained by this river pragal ee nadi olugunnathu konde koningsberg enna pattanam naale land area aayittu maari ee land area il angottu njottu aalkar sanjarikkan vendi yedu bridges undu bridges ne peru njan parayam blacksmith bridge connecting bridge green bridge merchants bridge wooden bridge high bridge honey bridge annathe aalkar neeraacha afternoon la ee pradeshathode nadakkan irangum adu pole thane ee bridge le avaru angotu jodum keri irangu okke chey appo edho oru vyaktikku thoniya oru cheriya പസിലാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഗെയിം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം വൺ ലാൻഡ് പ്ലേസ് ആൻഡ് പാസിങ് ക്രോസിങ് എവരി ബ്രിഡ്ജ് ഓർ ദ സെവൻ ബ്രിഡ്ജ് എക്സാക്ട്ലി വൺസ് ആൻഡ് കം ബാക്ക് ടു ദ സെയിം പ്ലേസ് ഒരു പ്ലേസിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ ബ്രിഡ്ജിലും ഒരു തവണ മാത്രം കയറി വീണ്ടും തിരിയുക ആ കയറിയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ എത്തുക യാത്ര ചെയ്ത് നോക്കാം എല്ലാവരും പരീക്ഷിച്ചു പരീക്ഷ വെച്ചവർക്ക് ഒരു യഥാർത്ഥ പാത്ത് കിട്ടിയില്ല 
ഇതിനെ കുറിച്ച് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റഡി നടത്തി പല മാത്തമാറ്റിഷ്യൻസും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ലിയാനോ ഡൊയിലർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പേപ്പർ സെമിനാറിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തു ആ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഈ പേപ്പറിൽ അദ്ദേഹം ഇരുപത്തി ഒന്ന് പാരഗ്രാഫുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഈ പ്രൂഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേപ്പർ കോനിങ്സ്ബർഗ് ബ്രിഡ്ജ് പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് വരികയും ചെയ്തു എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് പാരഗ്രാഫിലാണ് അദ്ദേഹം കോനിങ്സ്ബർഗ് ബ്രിഡ്ജ് പ്രോബ്ലം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ബാക്കി പാരഗ്രാഫുകളൊക്കെ അതിൻ്റെ ആൻസറും എത്തിക്കൊണ്ട് എത്തി എത്തിച്ചേർത്തു ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് വരെയുള്ള ജോമട്രിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പുതിയൊരു കൺസെപ്റ്റ് അദ്ദേഹം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് അന്ന് വരെയുള്ള ജോമട്രിയിൽ രണ്ട് പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പോയിന്റിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടാവും സോ ദർ ഇസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു പോയിന്റ്സ് ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഒഴിവാക്കി രണ്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് പോയിന്റും തമ്മിലുള്ള രണ്ട് പോയിന്റിനെ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു ലൈൻ്റെ ലെങ്ത് ആ രണ്ട് പോയിന്റുമായിട്ട് യാതൊരു റിലേഷനും ഇല്ല അതുപോലെ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അതിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കേർവായാലും മതി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജോമട്രി പുതിയൊരു ജോമട്രി ഉടലെടുത്തു കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇതിൻ്റെ വർക്കുകൾ ആരും ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല ഇതാണ് ലിയോന ഡോയിലർ അദ്ദേഹം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഏഴ് ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ചാം തീയതി ജനിച്ചു സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ പതിനെട്ടാം തീയതി അദ്ദേഹം മരിച്ചു എഴുപത്തി ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ ഈ എഴുപത്താറ് വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം എഴുപത്താറ് വയസ്സിനിടയ്ക്ക് അദ്ദേഹം മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഇഷ്ടംപോലെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് കൊടുക്കു കൊടുത്തു അദ്ദേഹം ഒരു മാത്തമാറ്റീഷ്യൻസ് തന്നെയല്ല ഫിസിസിസ്റ്റ് ആണ് അസ്ട്രോണറാണ് ജോഗ്രഫറാണ് ലോ ലൊജീഷ്യനാണ് എഞ്ചിനീയറാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലകളിലും കൈവച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ പല കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഐ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് വൺ നമ്മളെപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോംപ്ലക്സിൻ്റെ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ യുവർ കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിൻ്റെ സിമ്പിൾ ആ സിമ്പിൾ ലിയോനാർഡ് വില്ലറിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഈ വർക്കിന് ശേഷം കുറെ നാളത്തേക്ക് ഈ ഈ തരം ഒരു കൺസെപ്റ്റും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതായത് ഇതാണ് കോണിങ്സ് വർക്ക് ബ്രിഡ്ജ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് നദി കണ്ടില്ലേ ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ് കാണുന്നതാണ് റിവൽ പ്രകൽ ആൻഡ് ദിസ് റിവർ ഡിവൈഡ് ദിസ് ഇൻ ടു ഫോർ ലാൻഡ് ഏരിയ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബ്രിഡ്ജ് ഓയിലർ അതിനെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റി സി ദിസ് ഈസ് ദ റിവർ ആൻഡ് ദിസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ദ സെവൻ ബ്രിഡ്ജസ് ആൻഡ് ഹി ഡ്രോ എ ഗ്രാഫ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദിസ് പ്രോബ്ലം സി എ ബി സി ഡി എ ബി സി ഡി ആർ ദ ലാൻഡ് ഏരിയ ആൻഡ് bridges by this lines see a and b connecting two lines that means that a and b connecting two bridges a and b are connected by two bridges b and c connected by two bridges adu varu okay b and c uh, sorry b and c are not connected uh, a and c are connected with two bridges here a and c connected with two bridges and also a and d connected with one bridge a d might one bridge adalle ini ibadu nu check cheyi nokkiya adi a b il start cheyida ella vertex ilum ella edge ilum kayari veendum b il tirichathan sadikkunnundo ingane vannu pakshe oru bridge nammala olivai poi avum idin answer kittiyekunnathu there exists no path existing 
ലൈറ്റസ് ഇദ്ദേഹം ഈ ഒരു നാല് വെർട്ടക്സും ഏഴ് ബ്രിഡ്ജും അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് എഡ്ജും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ആൻസർ അല്ല വന്നേക്കുന്നത് ജനറലി എനി നമ്പർ ഓഫ് ബ്രിഡ്ജസ് ആൻഡ് എനി നമ്പർ ഓഫ് ലാൻഡ് പ്ലേസ് ഈ ഒബ്ടൈൻ ദ ആൻസർ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു പുതിയ ക്ലാസ് ഓഫ് ഗ്രാഫ് ഉണ്ടായി ആൻഡ് ദാറ്റ് ഗ്രാഫ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ഓയിലർ ഗ്രാഫ് കുറേ നാൾ ഇതിന്റെ സ്റ്റഡി ഇല്ല തോന്നുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ നെറ്റ്വർക്ക് ദ തിയറി ഓഫ് ഗ്രാഫ് ആൻഡ് ദർ അസോസിയേറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഷെയർ എ ലോങ് ആൻഡ് റിച്ച് ഹിസ്റ്ററി ഇൻ ദ സിനർജി ആൻഡ് ജോയിന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ദ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്ലാസിക്കൽ വർക്ക് ഓഫ് കിർച്ചോഫ് കിർച്ചോഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ നെറ്റ്വർക്കിനെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഗ്രാഫിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യും നമുക്കത് നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് കിർച്ചോഫ് കണ്ടില്ലേ എൻ ഇസ് എ എൻ ഇസ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എൻ വി ഒബ്ടൈൻ എ ഗ്രാഫ് ജി അപ്പൊ അവിടുത്തെ വെർട്ടക്സും എഡ്ജും വന്നേക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ എനി നെറ്റ്വർക്ക് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു എ ഗ്രാഫ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് കെയ്ലി ഡിസ്കവേർഡ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്ലാസ് ഓഫ് ഗ്രാഫ് കോൾഡ് ട്രീസ് ഇൻ ദ വെരി നാച്ചുറൽ സെറ്റിംഗ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഹി എൻഗേജ് ഇൻ എന്യൂമറേറ്റിംഗ് ദ ഐസോമേഴ്സ് ഓഫ് ദ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഓഫ് ദ ഫോം സി എൻ എച്ച് ടു എൻ പ്ലസ് ടു വേർ എൻ ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ഐറ്റം എൻ വൺ ആവുന്നത് എന്ത് വരും സി വൺ എച്ച് ഫോർ എന്നോ ഓർ സി എച്ച് ഫോർ എൻ ടു ആണെങ്കിൽ സി ടു എച്ച് സിക്സ് ഇതിൻ്റെ ഐസോമേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡി ആ സ്റ്റഡിയിൽ അദ്ദേഹം പുതിയ ഒരു ക്ലാസ് ഓഫ് ഗ്രാഫ് ഉണ്ടായി ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ട്രീസ് The first one is C2H4, CH4, that is the methane. Second one is C2H6, uh, it is ethane, propyl, etc. This is the example of tree. And what is a tree? Tree is, by definition, tree is a connected graph without cycle. Cycle means, if we are starting from one vertex and ending at that point. One vertex is starting here. ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ എഡ്ജിലൂടെയും വെട്ടക്സിലൂടെയും കടന്നിട്ട് വീണ്ടും അവിടെ എത്തുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ സൈക്കിൾ ഏർ നോക്കി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ദർ എക്സിസ് നോ സൈക്കിൾ അവിടെ എത്താൻ യാതൊരു പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല ഒരു വെട്ടക്സിലും അങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ സോ ദർ എക്സിസ് നോ സൈക്കിൾ ദിസ് ഗ്രാഫ് കൺസിങ് ഓഫ് ഓർ ദിസ് ദിസ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ ട്രീ ദിസ് ഈസ് എ ട്രീ വിത്ത് ഫൈവ് വെട്ടീസസ് ദിസ് ഇസ് എ ട്രീ വിത്ത് സെവൻ വെട്ടീസസ് മനസ്സിലായില്ലേ അല്ല എയ്റ്റ് വെട്ടീസസ് എയ്റ്റ് വെട്ടീസസ് ആൻഡ് പ്രൊപ്പൈൻ ഈസ് അനദർ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ ട്രീ ദിസ് ഈസ് കെയ്ലി ആർദർ കെയ്ലി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ഫോർ കളർ തിയറം ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ മോസ്റ്റ് ഫേമസ് പ്രോബ്ലം ഇൻ ഗ്രാഫ് തിയറി and four color uh, originally it is called four color conjecture this is a remarkable problem can be explained in 5 minutes by any mathematician at the end of the explanation both will understand the problem or mathematician and the stream member can understand the problem but neither will be able to solve this 5 minute konde allengil 2 minute konde namukku problem discuss kiya oru midukkanaya വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അതിന് ആൻസറും കിട്ടും പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൂഫ് ഇതുവരെ അന്നുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് ദിസ് വൺ എനി മാപ്പ് ഓൺ എ പ്ലെയിൻ മാപ്പ് മീൻസ് വേൾഡ് മാപ്പ് ഓർ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ സ്ഫിയർ സർഫസ് ഓഫ് ദ സ്ഫിയർ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്ലോബ് ക്യാൻ ബി കളേഡ് വിത്ത് ഓൺലി ഫോർ കളേഴ്സ് സോ ദാറ്റ് നോ ടു അഡ്ജസ്റ്റൻ കൺട്രീസ് ഹാവ് ദ സെയിം കളർ കളർ ചെയ്യാൻ തരികയാണ് ഒരു വേൾഡ് മാപ്പ് തരിക കളർ ചെയ്യുക സെയിം അടുത്തടുത്തുള്ള രാജ്യത്തിന് ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ മാറിയുള്ള രാജ്യത്തിന് സെയിം കളർ കൊടുക്കാം ഇന്ത്യക്ക് അമേരിക്കയ്ക്കും ഒരേ കളർ കൊടുക്കാം നോ പ്രോബ്ലം ആൻഡ് ഹൗ മെനി കളേഴ്സ് ആർ നീഡഡ് ടു കളർ എ വേൾഡ് മാർ ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്രോബ്ലം ആൻഡ് സം വൺ പ്രൂവ് ദാറ്റ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് വിത്ത് ഫോർ കളേഴ്സ് ദ ക്യാൻ കളർ ദ വേൾഡ് മാർ നാല് കളർ കൊണ്ട് വേൾഡ് മാപ്പ് കളർ ചെയ്യാമെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു ബട്ട് ദർ ഇറ്റ് ഇസ് നോ 
solid proof for this. Proof I don't proof consisting of uh, so many pages and with the help of the uh, computer and after that it is called four color theorem. Originally it is called four color conjecture. The first book in graph theory was published by D. Coney. After 100 years, uh, further books are appeared. It is by G. T. Orr, Turtle, Burge, Harare, after the Second World War. The Dam Logoma is the Nishasham on the Pinid of Poson than a graph theory. Larring here. Number put you see now word graph and the graph was first introduced in the literature by the mathematician Sylvester. It was derived by him from the contemporary chemical day. The first chemical graph was drawn by Scottish chemist William Cullin in 1758. Cullin started to use affinity diagram in his literature to represent the supporting forces existing between pair of molecules <coughs> underlying various chemical reactions. Graph on the word Adhimata Kundanada Silvestrana. And using uh, this notation, first chemical graph was drawn by William Cooley. This is the uh, portrait of William Cooley. And what is a graph? That is our graph number. What is a graph? Graph is a pair of sets Vg, Eg, where V is equal to V of G is a finite non-empty set of elements and it is called vertices. And Eg is the set of all unordered pair of distinct vertices, pair of vertices. They are called edges. We denote Vg is equal to V1, V2, etc. Vn. See, V1, V2, etc. Vn are in different points. But even E2, etc. EM are different points. And also, even is the pair of two vertices. Even is the pair of V1, V2. Ordered pair V1, V2. E2 is the ordered pair V7, V9. That's why E2, etc. EM are ordered pair of ordered pair of unordered pair. Even is uh, V1, V2 number, V2, V1 number, no problem. And the number of vertices in the graph is called the order. Etra vertex on the order. V1, V2, etc. Vn graph is vertex on So it is a graph of order N. And the number of edges incidenting on the vertex V is called the degree of the vertex. For vertex in the edge of the vertex. That is called the degree of the vertex. <clears throat> and if all the degrees are same, it is called a regular graph. A regular graph is one vertex in the one vertex in the degree is same. If the vertex in the degree is the same, uh, two angle, it is a regular graph of degree two. Understand? Now, we pass on to the uh, special topic of graph theory, it is the spectral graph theory. And spectral graph theory is the study of the relation between topological properties of a graph with the algebraic properties of the matrix associated with the graph. Like, one graph is linear algebra, one graph is linear algebra property applied to the graph. The most commonly used matrices are adjacency matrix and Laplace matrix. One is the adjacency matrix and the second one is the Laplace matrix. In the adjacency matrix. The adjacency matrix are first defined by L collards and Singovitz in 1957. And study has been made on the eigen, eigen values of the graph in the early development of graph theory in 1960s. Eigen value These eigenvalues corresponding to the adjacency matrix are strongly connected to 
all the invariants of a graph and hence we got plenty of information about a graph. And the graph can be completely determined by its adjacency matrix and the spectral properties of this matrix are closely related to properties of the graph. No ka. In the adjacency matrix. Adjacency matrix A is equal to matrix A A J of order n. Order n means it is consisting of n vertices. It is a 0, 1 real symmetric matrix. That means that every entry, entry or uh, this A A J are either 0 or 1. That means that 0, 1 real symmetric matrix. A A J equal to 1 if the vertex V I that is the ith vertex and j th vertex are adjacent v a and v j are adjacent means v a and v j are connected by a line and zero otherwise okay v1 v2 might or line undengil uh, 1 2 element 1 aayirikum v1 v2 might line illa engil 1 2 element 0 aayirikum likewise from this we can find the characteristic polynomial and the eigen value what is a characteristic polynomial? Characteristic polynomial of a graph is the equation determinant xi minus i. i is the identity matrix, x is the variable and a is the adjacency matrix. Determinant of xi minus a is called the characteristic polynomial. And determinant of xi minus a equal to 0, it is a characteristic equation. And the roots of the characteristic equation are characteristic values or eigenvalues and eigenvector means it is the vector corresponding to the eigenvalue or it is of the form a non zero x such that ax equal to lambda x then x is called the eigenvector corresponding to lambda ax is equal to lambda x now we define the most important one, the spectrum of the graph. See, AG is, uh, AG is the um, adjacency spectrum. Then, we are finding all the agent, agent values of AG. All eigen values are there. And the collection of all eigen values together with their multiplicities is called the spectrum of G. We will get this equation to do. Cartesian equation is determined x i minus a equal to 0. So, we find all the roots of the equation. And we are collecting the roots of the equation together with their multiplicity is called the spectrum of the graph G. But graph in the spectrum graph in the spectrum means it is the eigenvalue of the adjacency matrix of that graph. For example, 1, 2, 3, 4. We know one another. See, this is an example of a cycle. We are starting from 1 and passing to 1, 2, 3, 4 and come back to 1. So, this is called a cycle with 4 vertices or it is denoted by C4. Cycle with 4 vertices denoted by C4. Put on, okay? 1 and 1. 1 in the 1 is not edge on top. So, 1 1 the element is 0. 1 2. There exists a edge. So, it is 1. 1 3. No edge. 1 4. 1 edge. So, 0 1. And the 2 no key. 2 1. There is an edge. So, the entry is 1. 2 2. There is no edge. Entry is 0. 2 3. 1 edge. Entry is 1. 2, 4, no edge, entry is 0. Likewise, this is the adjacency matrix corresponding to a graph in a variable no? C4 or the cycle with the 4 vertices. And the characteristic polynomial, that is the whole definition for you, characteristic polynomial is determinant of xi minus a. i is the identity matrix, xi minus a. So, we in the name of answer is x square into x square minus 4. And the uh, characteristic equation that is f of x equal to 0, x square into x square minus 4 equal to 0, we get the value of x as 0 
repeating two times. When x square minus 4 equal to 0, x is equal to plus or minus 2. That is the same. Minus 2 repeating 1 times. 0 repeating 2 times. 2 repeating 1 times. And this is the spectrum of C4. Spectrum of C4 is the eigenvalue and the corresponding multiplicities. The same. Then, next definition is the cospectral graph. Two graphs are said to be cospectral if they have the same eigenvalue or same spectrum or same characteristic polynomial. Containing characteristic polynomial, the spectrum is same and the graph is called cospectral graph. Then, for example, the graph different graph. If you are finding the spectrum of these two graphs, both are same, so it is a cospectral graph. Now we define the Laplacian spectrum. Laplacian spectrum is, by definition, it is L equal to Laplacian spectrum we denote as capital L. L equal to D plus D minus capital A, D minus A, where D is the diagonal matrix with all diagonal entries are the degrees of the vertices. First vertex in the degree on one one to place. Second vertex in the degree on two two to place. But diagonal elements are uh, degrees of the vertices and all other entries are zero. That is the diagonal matrix. Minus A. A is the adjacency matrix. So the Laplacian matrix is Laplacian matrix is D minus A. D is the degree diagonal matrix and A is the adjacency matrix. And the spectrum of this matrix or the eigenvalue together with the multiplicities of Laplacian matrix is called the Laplacian spectrum. As like the adjacency spectrum, Laplacian spectrum is the spectrum of the Laplacian spectrum is the spectrum of the Laplacian matrix. The eigenvalues of Laplacian matrices of a graph associated to several combinatorial properties of graph. These are used to extract information about some parameters that are difficult to estimate. Some uh, example, uh, some uh, applications are there. Uh, application number one defines the spanning tree, Kirchhoff index, etc. One result, fundamental result is the smallest eigenvalue of the Laplacian uh, eigenvector, eigenvalue is zero. The smallest Laplacian eigenvalue is zero. Second smallest eigenvalue is called the algebraic connectivity. The name is the result of its connection to the vertex connectivity and the edge connectivity of the graph. Algebraic graph theory gives the most important information regarding the spectrum of the graph. See, there is number C4 varnayar. C4 the Laplacian matrix ana L is equal to there is the definition varnayar D minus A. Get on the matrix is ana. And the spectrum 0, 2 and 4 are the 0, 2 and 4 are the Laplacian or eigenvalues of L. 0 repeating 1 times, 2 repeating 2 times and 4 repeating 1 times. So the Laplacian spectrum is this one. Now we pass on to the application of this one. First type of application is the web graph. We have a website. We have a website. We have a website. We have a Google search bar. We have a click on the second one. We have different type of pages. Okay? The web pages are represented by dots. I have a web page. I have a point. And the hyperlink between them are denoted by lines or edges in the graph. But web page in Yane or point in the same genu, or web page on the web page, x on or two, and down the web page, x one or two, and down the x two, x three, etc. x one connects the ruler, baki web page, x one or x seven, there is a 
line between x1 and x1. That's what I'm saying. And the hyperlink between them denoted by line or edges. See, we get a very large graph. That graph is called the web graph. One can model it as a graph and also can find out fascinating information by examining the web graph. Second application is the energy of a graph. Energy of a graph. One remarkable chemical application of spectral graph theory is based on the close connection between the graph eigenvalues and the molecular orbital theory and the energy level of the pi electron in the conjugated hydrocarbon. In 1930, German scholar Eric Hacker put forward a method for finding approximate solution of a class of organic molecule, so called the conjugated hydrocarbon. See, this equation HSI is equal to Esi. It is the Schrodinger equation, where psi is called the wave function and h is the Hamiltonian operator and e is the energy of the system considered. e is the energy of the system considered. This is Eric Huckel's picture. The graph energy, this is chemistry we continue the energy, this is the graph energy. The graph energy is defined for all graphs and mathematicians may study it without being restricted by any chemistry causal limitation. We chemistry to talk about chemistry. What graph is? What graph is chemical graph? What graph is? We can define the energy. And the energy is defined by the mathematician Gattuman. He introduced graph energy in 1978. We have a conference in the this is graph energy. Let G be a graph with adjacency spectrum lambda 1, lambda 2, etc. lambda n. Then the energy of the graph G is Eg is equal to sigma i from 1 to n mod lambda i. We have all adjacency spectrum, modulus, add, we get the energy of the graph. Energy of the graph is need not be the energy of the chemical compound. Web graph, sorry, or chemical graph on a glay, how do you chemical chemistry in the apply in the energy living here? For any graph, we can define energy. Another application is in the study of DNA and BNA. BNA is the brain network analysis. Okay, DNA is the amino acid. If the molecule is broken up into shorter fragments which are separated according to amino acid sequence. Separated on the This is a fragment. That is the study of the original broken the molecule study. To use this method, each fragment is allowed to bound to the DNA at the point called a probe where amino acid sequence match. The data of these matches is recorded into a matrix whose rows represent fragments and column represents probes. See, this is an example of a human brain network problem. Brain network analysis. And in the brain, the nerves are network the graph. So we get a very large graph. Human brain is the brain angle. We can define the brain network analysis. Next application is the ranking. In a network, Important people have many connections. We have a group. We have a group. We have a group. That is our problem. 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 That is our 
അതാ ഇവിടെ പറയുന്നത് വൺ വുഡ് ലൈക്ക് ടു പിക്ക് ഔട്ട് ദ വെർട്ടീസ് ഓഫ് ഹയസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആൻഡ് കോൾ ദം ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് നെയ്ബേഴ്സ് അതായത് ഒരു വെട്ടക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി കൂടുതൽ ആൾക്കാരോട് ബന്ധപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പേഴ്സൺ ആകണമെന്നില്ല ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പേഴ്സൺ ഹൗ കണക്ഷൻ ടു മെനി അതർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പേഴ്സൺ ഈ വൺ മോഡൽ ലൈക്ക് ദിസ് ആൻഡ് സീസ് ദാറ്റ് അപ് ടു സം കോൺസെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി വൺസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈസ് ദ സം ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് വൺ നെയ്ബേഴ്സ് ഇൻ ദ ഗ്രാഫ് ദെൻ ദ വെക്ടർ ഗിവിംഗ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് each vertex become an alien vector of the graph necessarily the peron frobenius eigen vector appo peron frobenius eigen vector nu parnal idinathe largest eigen value edukka adinu corresponding aayittulla vector aayirunnu the constant of proportionality is the largest eigen value appo oru group ile etho important aayittulla person e kandu pidikkan namukku ee algorithm apply Next one is the Google Page Rank. Google use a similar scheme to compute the page rank of the web pages. Our algorithm will be done. Suppose x1, x2, x3, x1 are the pages that link to a page y. If we have a page in the page, we check it out. We have a page in the page, x1, x2, x3, x1. And x1 have DI outgoing link. x1 have DI outgoing link. വേറെ ചിലതുമായിട്ട് അപ്പൊ എക്സോൺ മാത്രം എടുത്ത് സ്പേസ് മാറി കൊടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ സെർച്ച് മാറി കൊടുത്താൽ വേറെ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടും അതാണ് ഡി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ദ പേജ് റാങ്ക് ഓഫ് വൈ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ പേജ് റാങ്ക് ഓഫ് വൈ ഈസ് ഇക്കൽ ടു വൺ മൈനസ് ആൽഫ പ്ലസ് ആൽഫ ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഓവർ ഐ പേജ് റാങ്ക് ഓഫ് എക്സ് ഐ ബൈ ഡി ഐ ദിസ് ഈസ് അൽഗോരിതം യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ഗൂഗിൾ അപ്പൊ ഇത് സ്പെക്ട്രോമായിട്ട് എന്താണ് ബന്ധം അതാണ് അടുത്ത് പറയുന്നത് an average of a web page does not have more than a dozen link second one the constant alpha regulate the speed of the convergence ningal click cheyunnane etra second la answer kittunu the convergence is determined by the second largest eigen value adalle idine nammal oru web graph aayittu edukka web graph aayittu eduthittu vector kaanuva second largest eigen value eigen value represents the speed of convergence of alpha listen the next application is the number of spanning trees spanning tree endana adana it is let g be a connected graph a spanning tree of g is a subgraph subgraph nu nal a graph ne kaalum adinathe onnile korchu vertex o allengil kore edges o maatiyittulla graph it is a subgraph t which is a tree whose vertex set is the full vertex set of g appo t nu parayunnathu endana t is a subgraph of g consisting of all the vertices of g appo adinatha korche edges gal maati kalaiya and also t is a tree adinatha cycle gal onnum varan paadilla that type of graph is called spanning tree appo oru graph undengil oru arbitrary graph undengil etra spanning tree undu edhi kandupidikan pattu illa adinu use cheyna algorithm aanu adutha varu G is a connected graph with n vertices and the laplacian spectrum mu1 mu2 etc mu n then the number of spanning trees starting with mu2 mu2 into mu3 into etc mu n divided by n then the all eigen value would multiply here except the first one because the first one is zero divided by total number of vertices that gives the number of spanning tree kanda endo or elupathil namukku spanning tree kandupidikka next application is the kirchhoff index lane and randic introduce the notion resistance distance based on the electrical resistance in a network corresponding to a graph the sum of the resistance distance between all pair of the vertices of a graph is called the kirchhoff index appo oru arbitrary graph undu veru graph venda namukku electrical network mudi അതിന്റെ കിർച്ചോഫ് ഇൻഡെക്സ് കാണാനുള്ള ഫോമുല കിർച്ചോഫ് ഇൻഡെക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഐ ഫ്രം ടു ടു എൻ ബിക്കോസ് മ്യൂ വൺ ഈസ് സീറോ വൺ ബൈ മ്യൂ ഐ നീ രണ്ടാമത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം കൂടെ സീറോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിർച്ചോഫ് ഇൻഡെക്സ് ഇസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഈ ചൂസ് കിർച്ചോഫ
അതൊരു ഡിസ്കണക്ട് ഗ്രാഫ് ആണ് ക്രിപ്റ്റോ ഇൻഡെക്സ് അവിടെ കാണാൻ പറ്റില്ല സോ മ്യൂ മ്യൂ ടു മ്യൂ ത്രീ എക്സെട്ര ആർ നോൺ സീറോ വാല്യൂസ് ഹിയർ വി ഗീവ് സം എക്സാമ്പിൾ സം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദിസ് സ്പെക്ട്രം ഫസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വി ഡിഫൈൻ ഈസ് ദ വെബ് ഗ്രാഫ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ദ എനർജി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ബ്രെയിൻ നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ റാങ്കിങ് ദൻ ഗൂഗിൾ പേജ് റാങ്ക് നമ്പർ ഓഫ് സ്പാനിങ് ട്രീ ആൻഡ് ക്രിച്ച് ഓഫ് ഇൻഡെ ഇത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കൊക്കെയുള്ള യൂസ്ഫുൾ ബുക്സ് ആണ് ഒരു നാല് ബുക്കിൻ്റെ പേര് ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം സ്പെക്ടൽ ഗ്രാഫ് തിയറിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ലാസ്റ്റിലെ രണ്ടെണ്ണം ഗ്രാഫ് തിയറി യുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽസും ഒക്കെ അതിനകത്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു Okay thank you very much